Dans la société, on parle de plus en plus souvent d'autonomie. C'est une avancée pour les personnes qui ont lutté pour être reconnues comme autonomes. Mais c'est une notion floue, qui peut être comprise différemment selon les personnes. À Cap Droit, on y a beaucoup réfléchi, dans nos groupes de travail locaux et pendant la Conf Cap 2021, une conférence scientifique et citoyenne. On a alors produit un livret. Il résume les échanges entre des chercheurs académiques, des personnes handicapées et des professionnels de la relation d'aide à propos de l'article 19 de la Convention des droits des personnes handicapées sur le droit à l'autonomie de vie. Tout d'abord, on s'est demandé, c'est quoi l'autonomie Je dirais que c'est ne pas être trop dépendant, euh, à savoir qu'on est toujours un peu dépendant, mais ce serait aussi avoir la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire, la possibilité de gagner ma vie, et la possibilité peut-être d'être en accord avec moi-même. Savoir se débrouiller, se faire aider, parce que c'est important aussi de se faire aider. On ne peut pas travailler, on ne peut pas être autonomie si on n'est pas aidé. De pouvoir atteindre mes, euh, mes choix, pouvoir atteindre mes désirs, pouvoir atteindre mes objectifs, tout ça, en essayant d'avoir une compensation adéquate, forcément. Étant, donné, en, étant en situation de handicap physique, en perte d'autonomie totale, il me faut forcément de la compensation humaine et financière. D'avoir euh, des libertés. Liberté, oui. Pour pouvoir euh, plus être un hôpital psychiatrique et euh, vivre sa vie. quoi. L'autonomie dépend de plusieurs choses. De nos propres capacités et limites, mais aussi des autres, de notre environnement, des possibilités que la société nous propose. Selon nous, être autonome, c'est pas tout faire tout seul. Mais c'est pouvoir exprimer ce qui compte pour nous, nos préférences. Par exemple, on peut avoir besoin d'aide pour faire des courses, mais quand même choisir ce qu'on va manger. On pense qu'il ne faut pas céder sur l'autonomie, parce que c'est accéder à la liberté, aux responsabilités et à une reconnaissance politique. Pour comprendre ça, on peut parler de l'importance du choix du lieu de vie. On peut donc se demander, c'est quoi un chez-soi Un ah, chez-moi, on va dire, c'est un voilà, logement à toi, avec des meubles à toi, et tu es libre, euh, c'est toi, euh, quand, tu, quand, tu, quand tu veux. C'est euh, rentrer, sortir, euh, comme on veut, euh, sans euh, être jugé, préjugé, euh, comme par exemple, euh, où tu étais, que tu as fait, euh, ça se tarsit que tu rentres. Euh, voilà, là... Là, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, comme un oiseau, quoi, euh, euh, qui, qui, qui se déplace sans, sans se poser trop de questions. Voilà, surtout sans, sans qu'on leur pose des questions. C'est l'endroit où on peut euh, vraiment euh, déployer ses habitudes. D'ailleurs, il y a le, entre habitude, habité, il y a vraiment la, c'est la même origine, quoi. Donc vraiment euh, avoir des habitudes et, et l'endroit où on peut répondre à ses besoins euh, fondamentaux, mais pour soi, qui sont euh, très variable d'une personne à l'autre. Peut-être pour des gens, ça sera la sécurité ou l'intimité ou la liberté, mais ça, c'est très variable. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment de chez soi, plus que le, le lieu d'habitant lui-même, qui serait soit un appartement ou une maison, mais qui pourrait être euh, un camion, la rue, euh, un squat, un centre d'hébergement. De choisir ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de le faire et quand j'ai envie de le faire. Avoir un chez-soi, ça peut être vivre seul, avec d'autres personnes qu'on a choisies, ou dans un lieu de vie collectif qu'on a choisi. C'est aussi la possibilité d'accéder à ses droits, par exemple, s'inscrire sur les listes électorales. C'est un endroit où on se sent en sécurité, où l'on peut se reposer. C'est un endroit où on peut développer son identité, ses goûts et ses préférences. 